Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będę Wam opowiadać o tym, jak posadzić bób, jak posadzić groszek. Pokażę też Wam, jak zrobić stelaż na groszek. Tak, żeby on się ładnie piął w górę i żeby po prostu się później, jak już zacznie kwitnąć, jak już zacznie wydawać strąki, nie obalał na boki. Jak widzicie, rozsada mojego bobu jest naprawdę bardzo ładna. Wysiewałam ten bób w połowie lutego, żeby przyspieszyć zbiory. Co roku bób wysiewam na rozsadę, którą później trzymam w szklarni, no i w dogodnych warunkach, przeważnie w połowie marca, wysadzałam już do gruntu. Niestety w tym roku no, zima jaka była, wiecie doskonale, wiosna jaką mamy też niestety wiecie. Nie wiem, co się w tym roku dzieje z pogodą kwietniową, ale powiem Wam szczerze, że mam już dość i naprawdę chciałabym, żeby w końcu rozpoczęła się piękna, słoneczna pogoda. Wczoraj mieliśmy bardzo ładny dzień, taki fajny, słoneczny, ale niestety bardzo wiało. Prognoza na, na następne tygodnie no, nie zapowiada się jakaś super, ale mam nadzieję, że naprawdę w końcu będziemy mogli zacząć porządnie działać w naszych ogrodach. Słuchajcie. Mój bób był posadzony do doniczek P9, czyli 9 na 9 na 9. To jest naprawdę idealna doniczka do tego, żeby wysiewać bób na rozsadę. Jak widzicie, ten bób jest naprawdę bardzo dobrze ukorzeniony. Ma bardzo rozbudowany system korzeniowy, który już zaczyna wychodzić z doniczki. To już jest naprawdę ostatni moment na to, żeby wsadzić go do gruntu. No bo nie po to wysiewałam do doniczek na rozsadę, żeby przyspieszyć zbiór, żeby teraz krępować mój bób w takich małych pomieszczeniach. Jeżeli chcecie wysiewać bób na rozsadę, to zróbcie to już nawet na początku lutego. Ale pamiętajcie o tym, żeby nie wysiewać go na parapetach, tylko właśnie w szklarniach, w tunelach, w inspektach. Jak tylko ziemia się ogrzeje, bób zaczyna kiełkować, bób jest odporny na spadki niskich temperatur, więc nawet jeżeli przyjdzie, jakiś tam, przyjdzie jakaś chłodna nocka, jakiś mały przymrozek, to nic z nim się nie stanie. W poprzednich odcinkach pokazywałam Wam plan całego ogródka warzywnego. W tej skrzyni, żeby wykorzystać maksymalnie miejsce, w tej skrzyni teraz posadzę bób, a następnie w maju, gdzieś tam w drugiej połowie maja, wsadzę gotową już rozsadę ogórków, które będę wysiewała pod koniec kwietnia tutaj w szklarni. Jak tylko zbiorę bób, tak od razu na te miejsce posadzę ogórki. Jeżeli macie, tak jak ja, nie za wielkie ogródki warzywne, no to to robienie własnych rozsad naprawdę fajnie pomaga wykorzystać jak najbardziej miejsce, które posiadamy. Bób sadzę w odległościach 20-30 cm, tak żeby on się mógł porządnie rozwijać, żeby korzenie między jedną a drugą rośliną nie konkurowały, żeby po prostu za jakiś czas zbierać ładne, dorodne strąki. Jak widzicie, mój bób ma naprawdę pięknie rozwinięty system korzeniowy. Ma silną młodygę, więc nie ma potrzeby, żeby sadzić go głębiej niż w tych pierwszych doniczkach. Ziemię dookoła sadzonki dość mocno przyciskam, tak żeby go ustabilizować, żeby podmuchy wiatru czasami mi go nie położyły. Następne co musicie zrobić to obficie podlać całą grządkę. Chodzi o to, żeby zlikwidować wszystkie kieszenie powietrzne pod korzeniami, tam gdzie nie doszła ziemia, wszystko ładnie się pozapada. Jeżeli Wasz bób wyrósł taki trochę wyciągnięty, wybujały, to zróbcie dla niego podporę. Moje boby są silne, mają fajną, silną młodygę, więc bez problemu będą rosły w górę bez żadnych podpór. Na tej grządce teraz będzie rósł bób i groszek, a następnie będą rosły ogórki. Więc na początek dałam obornik, taki ten granulowany. W tym roku mam bardzo duży problem, żeby dostać obornik ze słomą, więc posiłkuję się tym granulowanym obornikiem bydlęcym. Do tego dałam bakterie, które mają spowodować, że warzywa nie będą mi chorowały. Następnie dałam kwasy humusowe, które mają spowodować, że systemy korzeniowe się będą ładnie rozrastać. No i w tą ziemię wsadziłam te groszki i bób. Następnie po zbiorach groszku i bobu, które mają taką fajną właściwość, że do, skumulują azot w swoich korzeniach, to azotem tutaj nie będziemy już więcej dokarmiać, tylko przed wsadzeniem ogórków dam jeszcze trochę e, obornika granulowanego. W późniejszym czasie, jak moje ogórki już będą dość mocno podrastać, to będę już tutaj podlewała gnojówką z pokrzywy. A jak zobaczę jakieś braki pokarmowe na ogórkach, no to ewentualnie wtedy jeszcze podleję je ekologicznym nawozem do pomidorów. Linki do wszystkich produktów, które tutaj wymieniłam, znajdziecie w opisie tego filmiku. Dobrze, przejdźmy teraz do groszku cukrowego. Słuchajcie, groszek tak samo jak bób wysiewałam w połowie lutego. 
Ten groszek też już ma bardzo ładnie rozwinięty system korzeniowy. Ładnie rósł w górę, nie pokładał się, ale musicie uwierzyć na słowo, że jeszcze przed chwileczką w szklarni stał ładnie prosty, ale niestety dzisiaj tak wieje, że jak tylko wyniosłam tą tacę z sadzonkami na zewnątrz, tak od razu podmuch wiatru położył mi wszystkie groszki. W poprzednich latach groszek z rozsady sadziłam na grządki nawet już w połowie lutego. Wtedy przykrywałam go tunelami z włókniny, żeby po prostu miał cieplej, żeby się szybciej rozwijał, żeby po prostu jak najszybciej wydawał dla nas strąki. Po groszku, tak samo jak po bobie, w tym miejscu będą rosły ogórki, które wysieje gdzieś tak pod koniec kwietnia, a następnie właśnie taką gotową rozsadę już w w drugiej połowie maja przesadzę w miejsca groszków, które już skończą wydawać strąki. Już na pewno moje dzieci zadbają o to, żeby te strąki znikły jak najszybciej. Jak widzicie, moje groszki też mają pięknie rozrośnięty system korzeniowy. Nie było sensu już trzymać dłużej ich w szklarni. Gdyby nie ta brzydka pogoda, na pewno wsadziłabym je już dużo wcześniej. Ale jak wiecie, mój ogródek warzywny w tym roku przeszedł dość duże zmiany, więc no... Nie zawsze mamy czas, żeby wszystko zrobić na czas. <grych> Groszek, tak samo jak bób, należy troszeczkę przycisnąć dookoła, żeby ustabilizować całą sadzonkę. Następnie po posadzeniu oczywiście też porządnie podlewamy, żeby zlikwidować wszystkie kieszenie powietrzne i żeby po prostu podlać nasze sadzonki. Groszek w odróżnieniu od bobu nie ma tak silnej łodygi, żeby piąć się sam po sobie. Dlatego musimy przygotować podpory. Ja już od zeszłego roku używam tych tyczek kompozytowych, one się świetnie sprawdzają. Biorę 5 tyczek, wbijam w czterech miejscach, jedną na środku, związuję do góry i dookoła tych tyczek przywiązuję sznurek, który po prostu spowoduje, że ten groszek będzie troszeczkę ograniczony i ładnie będę go prowadzić cały czas do góry. Jeżeli mieszkacie w zimnych rejonach Polski i u Was zapowiadają jeszcze nocne przymrozki, to możecie jeszcze nawet teraz, w połowie kwietnia, po prostu nakryć ten groszek włókniną, żeby rósł szybciej. Jeżeli macie takie małe ogrody jak ja, to włóknina się naprawdę świetnie sprawdza, żeby przyspieszyć zbiory, żeby po prostu rośliny, które planujemy posadzić po tych, które teraz sadzimy, mogły być posadzone wcześniej, bo po prostu te pierwsze przez to nakrywanie włókniną będą szybciej rosły, szybciej owocowały, szybciej po prostu je zjemy i szybciej. Szybciej po prostu zrobią miejsce na następne warzywa. Żeby zachować ciągłość w zbiorach groszku, warto jest, tak jak teraz wsadziłam tą moją gotową rozsadę groszku, gdzieś obok po prostu w kolejnych dniach wysiać już groszek normalnie prosto do gruntu. Dzięki temu ten groszek, którego tutaj mamy, za jakiś miesiąc wyda już ładne strąki, zaczniemy go zjadać, a ten drugi dopiero będzie gotowy do tego, żeby zakwitnąć. I jak tego usuniemy z naszej grządki, tak następny zacznie wydawać strąki. No i tak w odstępach co 3-4 tygodnie możecie siać groszek, żeby po prostu zachować tę ciągłość, żeby do samych mrozów mieć groszek gdzieś tam na grządkach. <grym> Muszę uciekać powoli z tego miejsca, bo sikorki, słuchajcie, wybierają sobie domki, w których będą składały jajka. Jeden jest tutaj obok szklarni, drugi obok domku dla dzieci. Nie wiem, którego wybiorą, dajcie znać, którego obstawiacie. Ja myślę, że ten koło szklarni będzie im bardzo odpowiadał. A teraz zobaczcie, w jakich warunkach bez przedszkoli nagrywam wszystkie odcinki. A ma twój opalacz się rusza. Mama, ja widzę jak na gli, jak kopie. Ale mamusiu, mogę ci zrobić zdjęcia? Nie, nie dość dobra. kto ty guzik jest do zdjęć? Ja nagrywam filmik, wiesz, nie zdjęcia. Ale jak się robi zdjęcia? Dusi się guziczek, ale ty nie duś mi tutaj, dobra? Ale ten duży? No. Widać groszek? Nie, gdzie są groszki? No to, to jest groszek. Widać go? W okienku, widać go w okienku? No tutaj widać go? No tak. Tak, dobrze, dziękuję. Ale co to jest za groszek? To jest groszek, z niego za chwileczkę będą rosły małe groszki. I długie? No. 
Dobra, to uciekaj, nie dość tam nic. Mamusiu! Co? A kiedy? Gdzie są golosy? 